সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শুরু হলো ফ্রন্ট লাইন আজকের ফ্রন্ট লাইন আমরা সাজিয়েছি দুজন সিনিয়র সাংবাদিককে নিয়ে পরিচয় করে দেব মাসুদ কামাল আমার বাইরে রয়েছেন ইউটিউবে যিনি ঝড় তুলেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক তারপরে টেলিভিশনে সাংবাদ সাংবাদিকতাও করেছেন অনেক দিন তার কাছে শুনব এরপরে আছেন গোলাম মর্তুজা সিনিয়র সাংবাদিক ওনারও একই পরিচয় মানে ইউটিউবে তারা দুজনেই সরব টেলিভিশনও সরব তো যেটা বলছিলাম আজকে মাসুদ আপনাকে দিয়ে শুরু করি আজকের টক শোয়ের বিষয় হচ্ছে আড়াই মাস হতে চলল এটা নতুন সরকার এই সরকারের সামনে কি কি চ্যালেঞ্জ আর এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জটা কি সরকার তো এমনি যখন এখানে দায়িত্ব নিয়েছেন তখন তো তারা একটা চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখেই দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু জি সেই চ্যালেঞ্জটা হলো তারা একটা সংস্কার করবে এবং শুরু থেকে এটাই চ্যালেঞ্জ যে এমন একটা কিছু তারা করবে এমন একটা সিস্টেম তারা ক্রিয়েট করবে যে সিস্টেমটা থাকলে পর নতুন যারাই ক্ষমতায় আসুন না কেন ওনারা চাইলেও আবার আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক হয়ে পরিণত হতে পারবেন না এইটাই ছিল মূল চ্যালেঞ্জ এবং এটা করতে যে 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 ক্ষেত্রে সংস্কার করা দরকার কারণ আমাদের সংবিধানটা কাটাছেঁড়া করতে করতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই সংবিধান নিজেই এমন একটা পদ্ধতি তৈরি করেছিল যে ওখানে যে ঢুকবে সেই যে প্রধানমন্ত্রী হবে সে আসলে আলটিমেটলি স্বৈরাচারী হয়ে যাবে কাজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে চেঞ্জ করা কিছু সংস্কার করা কিছু ব্যাপার ছিল প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ চলতো সংসদ চলতো বিচার বিভাগ চলতো প্রশাসন চলতো উনি যা চাইতেন তাই আল্লাহ যেরকম বলতেন যে হমনে হয়ে যেত উনি ওরকম পৃথিবীতে এই দেশে আর কি এই ভূখণ্ডে উনি বলতেন হ হয়ে গেল ওকে ফাঁসি দাও ফাঁসি হয়ে গেল ওকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দিল এটা আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না আর কি তো উনি এতটাই ক্ষমতাবান ছিলেন সেই জায়গার থেকে বিষয়টাকে একটা জবাব দিহিতার মধ্যে আনার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে তুমি যেই হও ভাই তুমি যে পদেই থাকো না কোনো তোমাকে কারো না কারোর কাছে জব দিয়ে করতে হবে তুমি জব দিয়ে তার ঊর্ধ্বে থাকবে না এই চ্যালেঞ্জটা তারা নিয়ে আসছিল কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে যখন তারা বসলেন বসার পর একটা প্রবলেম হয়ে গেল সেই প্রবলেম প্রভেদ ব্যাপারে ওনারা নিজেরা সচেতন ছিলেন কি না আমি জানি না অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে ছিলেন না সেই চ্যালেঞ্জটা কি সেই চ্যালেঞ্জটা হলো যে যতদিন আপনি এই সংস্কারটা করবেন ততদিন তো আপনি দেশটাও চালাবেন যেরকম আগে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল তিন মাসের জন্য আসতেন তারা একটা নির্বাচন করবেন এটাই যাদের মূল লক্ষ্য এবং নির্বাচন করতে যতদিন সময় লাগে ততদিন ওনার দেশটাও চালাবেন কাজে ছোট একটাই করতে কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত তারা নিত না কোনো মানে কোনো পরিবর্তন এগুলো আনত না আর এদের হলো কি যে আপনি প্রথম থেকে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তন মানে সম্ভাব্য যে যে জায়গায় প্রয়োজন সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে আপনি পরিবর্তন করবেন সেই সঙ্গে দেশ চালাবেন দুইটা তো আমার কাছে ওনাদের আচার আচরণ দেখে মনে হয়েছে এই দেশ চালানোর কথাটা হয়তো ওনারা ভুলে গিয়েছিলেন কারণ যেভাবে এই অনুষ সাহেব একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছেন এই লোকগুলি দেশ চালানোর লোক না আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এবং সেটাই পরবর্তীতে দেখা গেল যে তারা সেটা পাচ্ছেন না আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আপনাকে উনি আসার পর গত কয়েকদিন ধরে কয়েক মা এক মাস সময় তো মাত্র দুই মাস আমি গত এক মাস বলি সবচেয়ে বড় প্রবলেম কে মানুষের সামনে দ্রব্যমূল্য দায়িত্বটা কার বাণিজ্য উপদেষ্টার উনি আবার একটা বড় মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব উনি আছেন উনি লোক ভালো ওনার ভালত্ব নিয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নাই কোনো দ্বিধা নাই আমি কেন ওনার একটা কথা বলি উনি এই ক্ষেত্রে মিজারেবলি ফেল করেছেন কোনো সন্দেহ নেই উনি কোনো কিছুর দাম কমাইতে পারেন নাই কোনো কিছুর দাম সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নাই আমি খালি একটা কথা বলবো যে গতকালকে উনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেখানে সাংবাদিকে দেখেন তাকে তাকে ডিম নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে দেখেন উনি কী জবটা দিয়েছেন ওনার একটা বাক্য খেলে খেয়াল করেন যে ডিম তো আর চকলেট না যে আমি ফ্যাক্টরিতে বানাতে পারবো যে কথাটা বলেছেন এ কথাটা কোনো শত করে একশো ভাগ সত্য আসলে ডিম চকলেট না ডিম আপনি ফ্যাক্টরিতে বানাতে পারবেন না এটা সত্য কিন্তু এই জব আপনার শোনার জন্য কি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করছে অবশ্যই না ডিম যে চকলেট না এটা যে ফ্যাক্টরিতে বানানো যায় না এটা সাধারণ মানুষ জানে ওনার কাছ থেকে সাধারণ মানুষ এটা শুনতে চায় নাই তো এই কথাটা উনি বললেন কেন উনি আসলে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন আমার ধারণা উনি টায়ার্ড হয়ে গেছেন যে আমাকে এইগুলি সহ্য করতে হচ্ছে কেন আমি যে এইগুলি আমি যা ছিলাম ভালো খাইতাম দাইতাম ঘুরতাম 
সপ্তাহে একদিন কোনো একটা মিডিয়াকে একটা মন্তব্য করতাম এখন মিডিয়া উল্টা আমার কাছে ই চায় রিয়াকশন চায় আমাকে উল্টা গ্রিল করে উনি তো গ্রিল হওয়ার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার ছিলেন না এখন ওনাকে উনি সব রিকোয়েস্ট বিকোয়েস্ট করে হয়তো আইনে দিতে বসে এখন উনি তো বুঝেন না যে এই প্রবলেম তাকে প্রতিদিন তাকে এই কাঁচা বাজারে ময়লার মধ্যে যায় নিয়া পাবলিকের কথা শুনতে হবে উনি প্রিপেয়ার ছিলেন না এগুলো আমার ধারণা আমার অবজারভেশন যেটা বলি তাহলে পর আজকেও আমি আজকে বাসা থেকে নামার সময় আমার মানে বাসার নিচে যে কেয়ারটেকার আছে সে বলতেছে একে স্যার আপনি তো ডিম নিয়ে মাঝে মাঝে বলেন আজকের ডিমের দাম কত জানেন আমি কত ওই স্যার একটু আগে কিনে আনলাম একশো পঁচানব্বই টাকা ডজন কালকে কিন্তু কারণ বাজার পাওয়া যায় না পাওয়া যায় এটার কারণ এবং ও ও আমাকে এই কথাই বললো একশো তো আমার বলে স্যার একশো পঁচানব্বই টাকা ডজন হলে একটার দাম কত হয় তো আমি আবার খেয়াল করে ডিমে দেখলাম যে ষোলো টাকা পঁচিশ পয়সা একটা ডিমের দাম ষোলো টাকা পঁচিশ পয়সা আমাদের দেশের মানুষের জন্য কয় টাকা ইনকাম করি আমরা আমাদের ইনকামটা কত জি তো সেখানে আমি কি পারবো এই ডিমটা কিনতে এখন এটা নিয়ে উনি যদি অসহিষ্ণু হন সাধারণ মানুষের দুঃখ তো এখানে তো কোনো আপনি মলম লাগাইতে পারলেন না একটু ঠান্ডা হাওয়া দেন যে ভাই এই হচ্ছে এই হচ্ছে না এটা কেন পারলেন না বলেন তো আপনার দৃষ্টিতে কি কেন পারলেন না আমার যেটা ধারণা এটা এটা বোঝার জন্য কিন্তু খুব বেশি দূর যাওয়া দরকার নেই আমার যেটা ধারণা আজকে যদি আপনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকাগুলি পড়েন ম্যাক্সিমাম পত্রিকাগুলি ডিমের ক্রাইসিসটা কেন হচ্ছে সমাধানটা কোথায় তারা কিন্তু লিখেছে সবগুলি পত্রিকা পড়লো আমি ডিম ব্যাপারে এক্সপার্ট না কিন্তু আমি ওইগুলো পড়ে পড়ে কিন্তু আমি একটা ধারণা করতে পারছি যে ঝামেলাটা আসলে কোথায় হ্যাঁ ঝামেলা বন্যা আছে অস্বীকার করি না ডিম ইম্পোর্ট করেন ডিম ইম্পোর্ট করতে পারছে না চার কোটি ডিম ইম্পোর্ট করবে ইম্পোর্টে যে ট্যাক্সটা ট্যাক্সটা কিন্তু উঠায় নাই যখন ইম্পোর্ট করতে গেছে বর্ডারে পড়েছে আমরা তো কোনো কাগজ পাই নাই আমরা তো কোনো প্রজ্ঞাপন পাই নাই তো হলো না তো তার মানে আপনি যে সিদ্ধান্তটা দিচ্ছেন এই সিদ্ধান্তটা যে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আপনি যে একটা আলোচনা করে এটা যে मुरगी এই খাদ্য ইন্ডিয়াও আনে আমরাও আনি তো কী এত ডিফারেন্স ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু ছয় টাকা করে একটা ডিম ছয় টাকা সাড়ে ছয় টাকা এই যে ইম্পোর্ট করতেছে ছয় টাকা বারো পয়সা না কত পয়সা পড়ছে তাহলে কী কারণটা কি আসুদ আপনার কাছে আসছি পরে মর্তুজা আপনি শুনলেন তো মানে একই জিনিস আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে শুধু ডিম না নিত্য পণ্যের দাম কিন্তু এখন আকাশ্য এই পরিস্থিতিতে সরকার কি ভূমিকা পালন করছে এটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে কিন্তু এটা তো মানে কার্যত অকার্যকরই হয়ে আছে কোনো কাজ হয়নি তো জিনিসপত্রের দামকে কেন্দ্র করে এবং আপনি যে চ্যালেঞ্জের কথা বললেন সেই জায়গাটাতে এই জায়গাটা খুবই কমপ্লিকেটেড এতটাই কমপ্লিকেটেড যে জিনিসপত্রের দামের কথা আমরা যখন বলছি যে আকাশ ছোঁয়া জিনিসপত্রের দাম আসলে আকাশ ছোঁয়াই ছিল সেই আকাশ ছোঁয়া ছিল সেই ছোঁয়াটা আরেকটু আকাশের কাছাকাছি গেছে এমন না যে এটা মাটিতে ছিল মাটি থেকে আস্তে আস্তে আকাশে উঠেছে আকাশের কাছাকাছি ছিল ছোঁয়ার জায়গাতেই ছিল সেই জায়গাটা থেকে উঠেছে এটার কারণটার অনেকগুলো কারণ অনেকগুলো কারণের মধ্যে মোটা দাগে বর্তমান সময় নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে বাণিজ্য উপদেশটা একানন যে কোনো জিনিসের দামের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই ধরনের জিনিস যেগুলো পরিবহন করতে হয় এই দামের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যেমন দায় থাকে তার চেয়ে বড় দায় থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে এই সরকার প্রথম যখন দায়িত্ব নেয় দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম অবস্থাতে সড়কের চাঁদাবাজি বন্ধ ছিল এক সপ্তাহ দশ দিন মতো চাঁদাবাজি হয় নাই ওই চাঁদাবাজি না হওয়ার ফলে বাজারের সবজির উপরে তার একটা প্রভাব পড়েছিল ওই দশ বারো দিন পরের থেকে গিয়ে চাঁদাবাজির হাত পরিবর্তন হয়েছে আগে সে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তাদের নেতা কর্মী মাস্তান বাহিনী চাঁদাবাজি করত আর হাত পরিবর্তন হওয়ার কারণে যে সময়টা বন্ধ থাকলো ওই বন্ধ থাকার সময়টাতে আওয়ামী লীগের যারা চাঁদাবাজি করত তারা পালালো এলাকা ছেড়ে এলাকাটা শূন্য থাকলো সেই সময়ে সরকারের তৎপরতায় ঘাটতি থাকার কারণে বিএনপি বা বিএনপি ঘরানার লোকজন এসে ওই শূন্য চাঁদাবাজির দায়গাটা দখল করলো
কারণ বাজার থেকে শুরু করে ওই পঞ্চগড়ের পর্যন্ত সমস্ত জায়গাতে দখল করলো পর্যায়ক্রমে সেই দখল দায়িত্বটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা বড় দুর্বলতা আছে আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দুর্বলতার প্রথম কারণটা হচ্ছে এই যে ডিম নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে ডিমের দামই কিন্তু একমাত্র সমস্যা না আলোচনায় ডিমটা আসছে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসই আসলে সমস্যা ডিমের আমাদের চাহিদা কত বাজারে আছে কত আর এই যে সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট এত অত্যন্ত পচা একটা শব্দ এবং এই শব্দটা আওয়ামী লীগ সরকার তার দেড় দশকের বেশি সময় ধরে এতবার ব্যবহার করেছে এখন যখন আমি আমার উপদেষ্টার কোনো উপদেষ্টার মুখ থেকে এই সিন্ডিকেট শুনি তখন আমার কান গরম হয়ে যায় আমি এটা সুন্দর শুনতে পারি না সহ্য করতে পারি না এই সিন্ডিকেট শব্দটা আমি যেটা বলি যে এই যে ডিম বাজারে চাহিদা কত আমার উৎপাদন কত আমদানি কত আমদানি করতে হলে আমি কি ভারত থেকে আমদানি করব ভারত থেকে কি আমি পুরোটা আমদানি করতে পারবো না আমার তৃতীয় আরও কোনো দেশে যেতে হবে এই জায়গাটা একটা বড় রকমের দুর্বলতা তো ওই যে যেটা বললেন যে আমদানি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমি বর্ডারে বলে যে কোনো প্রজ্ঞাপন তো আসে নেই একটা দুর্বলতা আছে তো ওই সমস্ত নানাবিধ দুর্বলতার কারণে দুর্বলতা না কোয়ার্ডিনেশন অভাব না এটা একই কথা দুর্বলতা বলতে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন পর্যায়ে গিয়ে হয়তো সিদ্ধান্তটা পরবর্তীতে গেছে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে যে যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গাটা যায় নাই যায় নাই এটা কোয়ার্ডিনেশন বলতে পারেন দুর্বলতা বলতে পারেন বুঝতে না পারা বলতে পারেন অনেক শব্দ দিয়ে আপনি বলতে পারেন কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডেতে গিয়ে কি ভুক্তভোগী আপনি ভুক্তভোগী আমি এটা এটা আর এই এই জায়গাটার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা তো ডিম সহ অন্যান্য জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবজি সবজির আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি নিজে যেহেতু বাজার করি বাজারে যাই সেই কারণে সবজির দাম সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা ধারণা আছে আর আমরা যেহেতু মাটির থেকে আসা গ্রাম থেকে আসা ওই সবজির ক্ষেত সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা আছে যে সবজির ক্ষেতের ব্যাপারটা কি বর্ষার সময় যে প্রতি বছর কাঁচামরিচের দাম বাড়ে এর বাড়ার কারণটা কি থাকে পটলের দাম করলার দাম ও সবগুলোর দাম যে বাড়ে এর বাড়ার কারণটা কি এবারে বাড়ার কারণটা একটু আরও একটু আলাদা আরও একটু বিপর্যয়কর বন্যা হয়েছে অকাল বন্যা হয়েছে যে সমস্ত অঞ্চলে বন্যা হয় না সেই সমস্ত অঞ্চলে যে সমস্ত অঞ্চলে বন্যা হয় না সেই সমস্ত অঞ্চলে অতিবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষেত্রে এখনও এই মুহূর্তে খবর নিয়ে দেখেন উত্তর অঞ্চলেরও বহু সবজি খেতে পানি জমে আছে গাছ মারা গেছে এটা কিন্তু সরকারের দায় না কিন্তু দায় না কিন্তু এটা বাস্তবতা সবজির ঘাটতি আছে বাজারে এই যে বলছে না যে রেশনিং করবে সবজি কোথায় পাবে সবজি এক বাজার থেকে কিনে এনে আরেক জায়গায় বিক্রি করবে এতে সমস্যার সমাধান হবে না যে আমি রেশন ইসের ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করলাম আপনি কোথায় পাবেন সবজি কি আমদানি করছেন আমদানি তো করছেন না তাহলে বাজারে তো সরবরাহই ঘাটতে আপনার সবজির ক্ষেতে পানি মরিচের গাছ মারা গেছে আপনার সরকারের কাছে কোনো হিসাব আছে যে কত মরিচের গাছ মারা গেছে সরকারের কাছে কোনো হিসাব আছে কত লাভের ক্ষেত মারা গেছে না কিন্তু এটা থাকার কথা না এই হিসাবটা আছে সেটা আছে নাই আমি সেটা বলছি না আমি বলছি আমি সরকারের কার্যক্রমে এটা দেখছি না দেখা দরকার ছিল মানুষকে বলা দরকার ছিল ভাই আমার দেশের পরিস্থিতি এই রকম শীতের সবজি আপনি যাই আপনি আরও বিপর্যয়কর খবর দিই আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি শীতের সবজির যে আবাদ শুরু হয়েছিল সেই শীতের সবজির আবাদ থাকা অবস্থাতে ওইটাতে পানি জমে অতিবৃষ্টির কারণে পানি জমে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে মানে শীতের সবজি যে সময় বাজারে আসার কথা এবার তারও পরে বাজারে আসবে তার মানে হচ্ছে আপনার সমস্যাটা কিন্তু দীর্ঘ তো এই সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলো প্রথমত কথা সমাধান করা যাচ্ছে না দ্বিতীয়ত কথা মানুষকে বলাও যাচ্ছে না উপদেষ্টারা কথাটা বলতেও পারছেন এই জায়গাটা একটা দুর্বলতা আর যেটা বললাম যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ এই জায়গাগুলো থেকে বাজার থেকে শুরু করে সবগুলো জায়গাতে আবার পুরো জমে চাঁদাবাজি শুরু হয়েছে এই যে চাঁদাবাজি শুরু হয়েছে এই চাঁদাবাজিটা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এটা কিন্তু ধর্ম প্রচারের জায়গা না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করা দরকার ছিল প্রথম দিন থেকে যে আওয়ামী লীগের যে সমস্ত ফ্যাসিস সরকারের যে সমস্ত চাঁদাবাজরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে সেই সমস্ত জায়গাতে নতুন চাঁদাবাজরা এতদিন ধরে নিপীড়িত নির্যাতিত হয়েছেন সেই অজুহাতে আসবেন এবং এসে আবার দখলদারিত্ব এবং চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করবেন সেটা করতে দেয়া যাবে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা বোঝানো দরকার ছিল বোঝাতে পারেনি না বোঝাতে পারার আবার যুক্তি আছে যে কাজ যাদেরকে দিয়ে বাড়া এটা বোঝাবে সেই পুলিশ বাহিনী তো ফ্যাসিস শেখ হাসিনা সরকার ডেস্ট্রয় করে দিয়ে গেছে সেই ডেস্ট্রয় করে দেওয়ার কারণে পুলিশকেই সে এখন অ্যাক্টিভ করতে পারছে না পুলিশ প্রথমত কথা থানায় থাকলো না ফাঁড়িতে থাকলো না ঢাকা শহরের রাস্তায় থাকলো না আস্তে আস্তে তারা রাস্তায় আসলো পুলিশ থানায় গেল ফাঁড়িতে গেল কিন্তু তারা অ্যাক্টিভ না এই যে অ্যাক্টিভ না এর দায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এইটা কাজটা
তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে যে সরকারের করার কথা ছিল মানুষ কি করতে ছিল মানুষ চেয়েছিল তারা রক্ত দিয়ে আমরা তো কথা বলতে গিয়ে বলি রক্ত দিয়ে 22 দিনের আন্দোলন 78 দিনে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকার প্রায় 1500 বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তথ্য অনুযায়ী 1500 উপরে শিক্ষার্থী মানে ছাত্র জনতা হত্যা করেছে আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখেছি গুলি করে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে এই রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে যে সরকার সেই সরকারের প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস দেশের মানুষ প্রত্যাশা করেছিলেন যে তারা এসে ডক্টর ইউনুস এসে একটা ম্যাজিক দেখিয়ে তার জীবনের সমস্যার সমাধান করবেন আর আমি মনে করছিলাম যে ম্যাজিক দেখাবেন না ম্যাজিক দেখানো সম্ভব নয় রাষ্ট্র পরিচালনা ম্যাজিক দেখানো সম্ভব নয় তো সেই ম্যাজিক দেখানো যদি সম্ভব নাও হয় আমি যেটা দেখতে চেয়েছিলাম যে একটা অ্যাক্টিভ সরকার দেখতে চেয়েছিলাম যে সরকার দৌড়ঝাঁপ করছে চেষ্টা করছে আপনি মনে করে দেখেন আনিসুল হক ঢাকার মেয়র ছিলেন ঢাকা উত্তরের মেয়র ছিলেন আনিসুল হক বিশাল কোনো পরিবর্তন করে ফেলেছেন আপনি দেখবেন না কোথাও ওই ফুটপাত করা ছাড়া তেমন কোনো পরিবর্তন করতে পারে নাই কারণ ইসের ওই ট্র্যাক স্ট্যান্ড সরানো ছাড়া বড় কোনো সাকসেস নাই কিন্তু আনিসুল হককে মানুষ মনে রেখেছে মনে করে যে একটা ভালো মানুষ ছিল চেষ্ট কাজ করেছে অনেক আসলে অনেক কাজ করেনি আনিসুল হক যেটা দেখা দেখিয়েছিল যে অনেক কাজ করার সে চেষ্টা করছে মানুষের কাছে দৃশ্যমান অনেক কাজ করা সম্ভব সম্ভব আমি আপনার কাছে আসছি পরে আপনি শুনলেন নিশ্চয়ই ঠিক আছে মানে আমার সঙ্গে তো ওনার খুব একটা বিরোধ দেখলাম না আমি আমি যেগুলি বললাম তো একমতি হলেন খালি একটা জায়গায় আমি বলি আপনাকে যে মানে দ্রব্যমূল্য আগেও অনেক বেশি ছিল উনি যেটা বললেন এখন আরেকটু বেড়েছে তো ওই জায়গাটা কিন্তু মানুষের প্রথম যে ধাক্কাটা ওই জায়গাটাতে কারণ আগের যে ব্যবস্থাটা ছিল আগের ব্যবস্থা মানুষ তো হ্যাপি ছিল না মানুষ তো আনহ্যাপি ছিল আনহ্যাপি ছিল বলেই তো ওই মহিলাকে তাড়িয়েছি আমরা এবং সেই আনহ্যাপিনেস তো খালি বাজারে না সর্বত্রই ছিল কথা বলার স্বাধীনতা ছিল না দুর্নীতি হচ্ছিল এগুলো তো অনেক যেমন দুর্নীতির আজকে যে সর্বশেষ যে নমুনাটা আমরা দেখলাম আজকে যে এই যে মেট্রো রেল নিয়ে তিনশো কোটি টাকা লাগবে এক বছরেও ভালো হবে না ঠিক হবে না তো দুই মাসের মাথায় তো ঠিক হয়ে গেল দুইটাই খরচ হয়েছে মাত্র এইটাই বোধ হয় সতেরো না আঠারো এক কোটি খরচ হয়েছে আর ওইটাতে বোধ হয় বিশ লাখ টাকা মতো খরচ হয়েছে আরও কিছু খরচ হবে এক জায়গা থেকে নিয়ে এক জায়গায় বসাইছে কিন্তু মানুষের তাৎক্ষণিক সমস্যাটা তো মিটেছে তারপরে তারা বলছে ওগুলো আনতে তারপরেও সব মিলে যেগুলো আনবে সব মিলে খরচ হবে আঠারো কোটি টাকার মতো তো কোথায় আঠারো কোটি টাকা আর কোথায় তিনশো কোটি টাকা তো মানুষ তো এগুলো তো মানুষের প্রাপ্তি কিন্তু সমস্যা কি জানেন আপনি আমাকে সারা দিয়েই না আজকে ভালো ভালো খাওয়াইলেন আমি ক্ষুধা অনুভব করলাম না কিন্তু রাতের বেলা যায় না আমি এক বেলা ঠিক মতো খাইতে পারলাম না আমার কিন্তু সারাদিনের খাওয়ার কথা না মনে থাকবে না আপনি তো আমাকে খাওয়াইতে পারেন নাই ওইটা আমার মনে থাকবে এক বেলারটা সারাদিন নিঃশ্বাস নিচ্ছি বাতাস টের পাই না কিন্তু যেই নাকটা বন্ধ হয় নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয় তখন আমি টের পাই আমি সারাদিন কি পাইছিলাম তো আমি তো যেই মাত্র বাজারে যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতেছে তখন আমি আর সমস্ত প্রাপ্তি তখন আমি মেট্রো রেলের প্রাপ্তি অমুক প্রাপ্তি তমুক প্রাপ্তি সবাই ভুলে যাই তো আর সাধারণ মানুষের কাছে আপনি একটা রিক্সালের কাছে যে বলেন যে আমরা কিন্তু সংবিধান সংশোধন করতেছি আমরা নির্বাচন পদ্ধতি চেঞ্জ করতেছি সব করতেছি ছয়টা কমিটি হয়েছে এই কমিটিগুলো যতগুলো উপকমিটি সবগুলো বললেন সেই ফিনিশিং প্রস্তুত আপনি কি করবে এতে কি চাউলের দাম কমবে তার কাছে চাউলের দামটা ইম্পর্টেন্ট তো তার কাছে কিন্তু কমিটি ইম্পর্টেন্ট না তার কাছে কিন্তু সংস্কার ইম্পর্টেন্ট না যখন আপনি তাকে চাউল দিয়ে দিবেন তখন সে অন্য অন্য প্রসঙ্গ তুলবে পেট তো ভরছে এখন বলবে আমি কথা বলতে পাই না কেন তারপরে বলবে আমি ভোট দিতে পাই না কেন বলে কিন্তু পরে বলবে কাজে আপনি যখন দায়িত্ব নিয়েছেন দেশে আপনি তো দায়িত্ব নিয়েছেন না ভাই ঠিক আছে ডক্টর ইউনুসকে আমরা হাতে বেঁধে ধরে নিয়ে আসছি মানতে রাজি আছি উনি আসতে চান নাই সবাই মিলে নিয়ে আসছি উনি দায়িত্ব নিয়েছেন তো অন্য যারা আসছে তারা তো বুঝেই আসছে তারা তো না বুঝে আসে নাই যে আমি কাজটা করতে পারবো কি পারবো তারা তো বোঝে নাই তারা তো বলছে হ্যাঁ দায়িত্বটা আমি নিয়েছি তো দায়িত্ব নেওয়ার পর আপনি কি আপনি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করেন আমি সকল উপদেশ থেকে বলি রাতে ঘুমানোর আগে আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কি আমার কাজটা করতে পারলাম যে কথাটা মরতে যা বললেন দেখেন চাঁদাবাজি এটা একটা জিনিসপত্র দাম বাড়ার জন্য একটা অবধায়িত একটা কারণ কয়েকটা খেপে 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 চাঁদা হয় আপনার আপনি জানেন যে পঞ্চ ইয়ের থেকে কি বলে টেকনাফ থেকে ওখান থেকে তো আপনার অনেক মাল আসে ইয়ে এই মিয়ানমার থেকে টেকনাফ থেকে একটা ট্রাকের ভাড়া ঢাকা পর্যন্ত চল্লিশ হাজার টাকা কেন ইমাজিন ফর্টি থাউজেন্ড টাকা একটা ট্রাকের ভাড়া তো তাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন এত টাকা ভাড়া কেন কয়েক দিন স্যার এটা তো আমি পুরো টাইম
কিন্তু পণ্যের মূল্যের মধ্যে তো এটা একটা ঢুকে যাচ্ছে আমি কিনছি এখন চাঁদাবাজি থামাবে এটাকে না চাঁদাবাজিটা বন্ধ হয় না কেন বন্ধ করেন না বলে বন্ধ হয় না বন্ধ করে আপনি কি বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন এটা কি রাজনৈতিক কারণ না এটা সরকারি কারণ আচ্ছা প্রশাসনের কারণ প্রশাসন বন্ধ করতে পারতেছে না কেন পারা উচিত আচ্ছা ভালো কথা তারও যে বড় কথা এই কারণটা কিন্তু মোটে তো উল্লেখ করছি যে পুলিশ বাহিনীকে অ্যাক্টিভ করা যাচ্ছে না তো না যদি পুলিশ বাহিনী আগামী তিন বছর অ্যাক্টিভ না হয় আপনি কি করবেন আপনার কাছে কোনো বিকল্প চিন্তা থাকবে না বিকল্প চিন্তা থাকতেই হবে আপনি সেটা কি করবেন পুলিশ অ্যাক্টিভ হচ্ছে না এটা যদি আমি বলি আমার যদি আমার দায় এড়ানোর চেষ্টা করি এটা তো অজুহাত হবে কারণ আমার কথা হলো কি পুলিশকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আপনাকে সময় সময় বেঁধে দেন যে তুমি যদি দশ দিনের মধ্যে অ্যাক্টিভ না হও তুমি বাদ আপনি নিয়ে আসেন অন্য লোক পদ্ধতি অনেক আছে কিন্তু আমি তো পদ্ধতি সব জানব না আমি তো সাধারণ মানুষ আমি কিন্তু সমস্যাটা বুঝবো যে আমি কি প্রবলেম ফিল করতেছি সমাধানের দায়িত্বটা কিন্তু উপদেষ্টা অনেক পদ্ধতি আছে আপনি পুলিশের কতগুলো গুরুত্ব পড়ে যায় আপনি দেখেন একজন লোকজন আর্মি হয় আমি সিম্পল একটা কথা বলি প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু যখন কেউ আর্মির ট্রেনিং নেয় অবসর নেওয়ার পর কিন্তু তার সঙ্গে এই ধরনের একটি চুক্তি থাকে যে তোমাকে যখনই ডাকবে তুমি আসতে বাধ্য তুমি আসবা তো আপনি অবসর তো আর্মিতে ডাকেন না যারা অবসর নিয়েছে ডাকেন যারা পুলিশের অবসর নিয়েছিল আগে তাদেরকে ডাকেন আপনি যদি তিন চার জন মানে জায়গায় ডাকতেন না দেখতেন বাকি সবাই সুর শুরু করে আসতো ওরা তো আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতেছে জাস্ট ওরা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতেছে আবার আরেকটা কথা এটা কিন্তু উল্টা দিক মুদ্রা উল্টা একটা পিঠে কিন্তু আছে সেই পিঠটা হলো গিয়া তারা বলতেছে যে এই আন্দোলনে তো আমাদের অনেক লোক নিরীহ লোক মারা গেছে তো তাদের ব্যাপারে তো আপনারা কোনো বিচার করতেছেন না তাহলে আমরা কিভাবে মোটিভেটেড হব এখন তারাও তো দেশের নাগরিক ওইটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে না এই যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে সার্কুলারটা দেওয়া হলো বা যে ঘোষণাটা দেওয়া হলো তাতে তো ওই পুলিশ যে মারা গেছে সেটার কথা উল্লেখ নেই বা তার তাদের বিচারটা কীভাবে হইতে পারে যেমন এটা হইতে পারতো যে তদন্ত সাপেক্ষে সেটা হবে কিন্তু সেটা করা হলো না না করার কারণে কিন্তু আজকে একটা প্রতিক্রিয়া আছে তো একের পর এক ভুল করলে আপনি কীভাবে সহযোগিতা পাবেন আমি তো সেটাই বলছি যে তাকে তো আপনি মোটিভেটেড করতে চান এখন আপনি আমার জন্য কিছুই করবেন না বলবেন যে ভাই তুমি মোটিভেটেড হও তো আপনি কথাই মোটিভেটেড হবো মর্তুজা তো এটাই বলেছেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তো তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন উনি অবশ্যই যদিও কায়দা করে আমার কথাটা হলো কি বলতে ভাই করেন না জি উনি কি বুঝেন উনি পারতেছেন না আপনি যে পাটের উপরে এক্সপার্ট না হইতে পারেন কোন সমস্যা নাই সেই জিনিসটা আপনি বলেন আমি তো পাট এক্সপার্ট না আমি তো স্বরাষ্ট্র এক্সপার্ট আপনি আমাকে ওইখানে দেন বলেন চেঞ্জ করেন রিঅ্যারেঞ্জ আপনি করেন তো করতেছেন না বরঞ্চ কি করছেন একটা জায়গা খালি চেঞ্জ করছেন এবং আমি মনে করি পার্সোনালি মনে করি দ্যাট ওয়াজ এ রং ডিসিশন সাখাউ সাহেব প্রথম কয়েকদিনে ভালো দেখাইছিলেন ওনাকে দ্রুত বেগে ওখান থেকে সহায় দেওয়া হয়েছে কী করে সহায় হয়েছে কেউ জানে না কিন্তু আমি মনে করি আমি পার্সোনালি মনে করি যে এটা একটা ভুল ডিসিশন ছিল আসছে আপনার কাছে তো একই প্রশ্ন তারপরে এই তো হয় না মানে অন্য নতুন কোনো শব্দ কে আর যোগ করতে চান এখানে দুই তিনটা বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমরা ভুলে যাচ্ছি ধরেন আমাদের পনেরো ষোলো বছরের যে অবস্থাটা দেখেছি আমরা সেই পনেরো ষোলো বছরের মধ্যে যারা চোখে দেখত না তারা এখন চোখে দেখে যারা কানে শুনত না তারা কানে শোনে যাদের জবান বন্ধ ছিল তাদের এখন জবান অনেক জোরালোভাবে কথা বলতে পারে আর আমরা যারা তখনও কথা বলতাম এখনও কথা বলছি যে কারণে যখন ছোটো একটা সমস্যা সামনে আসছে সেই সমস্যাটা সম্মিলিতভাবে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে সম্মিলিতভাবে কথা হওয়ার কারণে সেই কথাটা অনেক বড় করে সামনে আসছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতাটা হারিয়ে যাচ্ছে বাস্তবতাটা হারিয়ে দিলে চলবে না পনেরো বছর ষোলো বছরের জঞ্জাল পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নাই এমন কোনো মানুষ নাই যে সোয়া দুই মাস বা আড়াই মাসের মধ্যে এসে সব সমস্যার সমাধান করে দিবে এটা খুব ভালো প্রস্তাব যে যে পুলিশ পারছে না সেই পুলিশকে বাদ দিয়ে নতুন পুলিশ আনেন এটা খুব ভালো প্রস্তাব কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ওইটা সেইভাবে করে ফেলানো অত সহজ না করবে কি না সরকার আমি জানি না সরকারের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই করবে কি না জানি না কিন্তু অত সহজ না যে জিনিসগুলো সহজ ছিল সেই জিনিসগুলো না করার কারণে আলোচনাটা এত জোরালো হচ্ছে ধরেন পুলিশ মোটিভেট হচ্ছে না আর পুলিশ কি চায় পুলিশ চায় যে পুলিশের যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচার করতে হবে এদেশে একটা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে সেই বিপ্লবকে দমন করার জন্যে শেখ হাসিনার প্রধানতম সহযোগী ফ্যাসিস্টদের প্রধানতম ফ্যাসিস্ট সহযোগী ছিল এদেশের পুলিশ 
আমাদের চোখের সামনে গুলি করে পুলিশকে দিয়ে নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করানো হচ্ছে নির্দয়ভাবে হত্যা করানো হচ্ছে কেন হত্যা করেছে পুলিশ শেখ হাসিনার ফ্যাসিস সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে পুলিশ শুধুমাত্র জুলাই আর আগস্ট মাসেই হত্যা করে নাই পুলিশ ষোলো আমি শেষ করি মতি ভাই একটু পুলিশ ষোলো বছর ধরে এই হত্যাকাণ্ডটা অব্যাহত রেখেছিল ফ্যাসিস সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য এখন এসে পুলিশ যখন নোয়াখালীর পুলিশ যখন উদ্যোগ নিল যে যারা আন্দোলন করেছে তাদেরকে ধরে বিচার করার বিপ্লব সংগঠিত হবার পরে পুলিশের এই কাজ করার অধিকার থাকে না আমি দায় মুক্তির কথা বলছি না পুলিশের এই অধিকার থাকে না পুলিশ আবার সেই আগের ফ্যাসিস সরকারের পুলিশের আচরণের জায়গাতে গিয়েছিল সেই কারণে এই নিষেধাজ্ঞাতে এই কথাটা দেয়া হয়েছে কারো বিচার আটকে দেওয়ার জন্য দেয়া হয়নি দেয়া হয়েছে ওই ফ্যাসিস পুলিশ আবার ফ্যাসিস্টের ভূমিকায় যাওয়ার একটা জায়গা তৈরি করছিল এই কারণে সুতরাং এই পুলিশকে সংস্কার করতে সাধারণ এটা এটা একটা পুলিশকে সংস্কার পুলিশকে অ্যাক্টিভ করার সময় যেমন লাগবে একই রকমভাবে ষোলো বছর ধরে প্রশাসনে যে জঞ্জাল তৈরি হচ্ছে সচিবরা অ্যাক্টিভ না ডিসিরা অ্যাক্টিভ না বিভাগীয় কমিশনাররা অ্যাক্টিভ না সবগুলো জায়গা ঠিক করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এখানে যাদেরকে উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত উপদেষ্টাদের অনেককে নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে প্রশ্ন আছে তার একটা বাস্তব কারণ হচ্ছে তাদের কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয় যদি উদ্যোগ দৃশ্যমান হতো তাহলে মানুষ অনেক কিছু করতো আর সবজির দামের কথা বলছেন সবজির দাম এই মুহূর্তে কমানোর কোনো হাতিয়ার দেশের ভেতরে থেকে ছিল না সরকারের পরিকল্পনায় যেটা ঘাটতি সেটা তার জানা থাকা দরকার ছিল যে সবজির দাম বাড়বে সেই সমস্যাটা সে সমাধান করবে কিভাবে সে কি সবজিও আমদানি করবে না সবজি সবজি নতুন করে খেতে চাষ করবে চাষ করার মতো বাস্তব অবস্থা নাই এটা সরকার দেশের মানুষকে বলতে পারে নাই বোঝাতে পারে নাই তো এই সমস্ত বাস্তবতা আমাদের সামনে আছে সেই বাস্তবতার আলোকে এই সরকারকে আলোচনা করতে হবে সরকারকে নিয়ে সরকারের সমালোচনা করতে হবে সরকারের মূল্যায়ন করতে হবে সুতরাং সরকার আড়াই মাসের মধ্যে পুরোপুরিভাবে ফেল করে গেছে পারছে না করতে পারছেই না সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো জায়গায় আড়াই মাসের মধ্যে আসে নাই বাট সমালোচনা করতে হবে যে পারছে না সেই কথাটা বলতে হবে আমরা যে কথাটা বলছি আগে যারা কথা বলতো না তারা যেটা বলছে এটাকে আমি সমর্থন করি কথা বলছে বলে আমি তার সমালোচনা করছি না বাস্তবতাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে মাসুদ আবার আপনার কাছে আসছি সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যে সংবিধান সংস্কার একটা কমিশন গঠন করা হয়েছে ডক্টর আলি রিয়াজ এই কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আট সদস্যের একটা কমিটি হয়েছে এই কমিশনের সদস্য আছেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে আট আটজনের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু সদস্য নেই এমনকি পাহাড়ি অঞ্চলের সেখানেও কেউ নেই এটার কারণ কি এটা কারণ আসলে যারাই কমিটি করেছেন তারাই বলতে পারবে এটা আমি বুঝতে পারবো না তবে যে কমিটিটা ঘোষণা করা হয়েছে এটা শুরু থেকেই এটা নিয়ে আমার নানা ধরনের অস্বস্তি আছে যেমন আমার আমার কাছে মনে হয়েছে এই কমিটিটা যথাযথ হয়নি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই লোকগুলো যে কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে এই কাজটা যেন তার উপযুক্ত ব্যক্তি নন ইনক্লুডিং মানে হেড অফ দ্য কমিটি ওনাকেও আমার কাছে মনে হয়েছে উনি এই এই ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নন এবং উনি যে কাজের জন্য উপযুক্ত তার কোনো প্রমাণ আমি এর আগে কখনো দেখিনি পাইনি এবং আমি উপলব্ধিও করতে পারি না আমি তো দীর্ঘদিন ধরে এই দেশেই আছি এবং আমি তো মানে কেন আপনার প্রায় থার্টি সিক্স ইয়ার্স তো আমার সাংবাদিকতাতেই আছে এবং যাকে হেড বানানো হয়েছে উনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার টিচারও ছিলেন সরাসরি আমার উনি ওনার ছাত্র ছিলাম তো উনি শিক্ষক হিসেবে আমার খুবই প্রিয় শিক্ষক ছিলেন কিন্তু সেটা তো সাংবাদিকতা শিক্ষক এটা তো সংবিধানের শিক্ষক না কাজে উনি তো সংবিধান ঠিক করবো ওনাকে যদি গণমাধ্যম সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান মানে তো আমি সেক্ষেত্রেও মৃদু আপত্তি করতাম কারণ উনি তো আমাদের গণমাধ্যম নিয়ে অতটা ই না ওয়াকি ভাল ছিলেন না উনি কখনোই আমাদের দেশে অতটা অ্যাক্টিভ ছিলেন না সাংবাদিকতায় যা হোক কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না কিন্তু তারপরেও আমি ভাবি কি দেখেন এই সরকার তো করেছে তারা নিশ্চয়ই আমার আমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝেন তারা হয়তো বুঝেছেন যে এই লোকটাই যোগ্য যেমন একজন লোক দেখলাম যে ফিরোজ আহমেদ লেখক উনি উনি লেখক তো মানে অল্প বিস্তর বইটাই তো আমরাও পড়ি আমি চট করে ওনাকে চিনলাম না একটু লজ্জাই লাগলো যে এরকম একটা বিখ্যাত লেখক যার নাম সংবিধান সংস্কার কমিটিতে চলে আসে সে তো নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক এবং হয়তো উনি সংবিধান নিয়ে একাধিক বইটাও লিখেছেন আমার ধারণা হলো তো আমি দ্রুতভাবে একটু রকমারিতে চেক করলাম যা নাকি বইয়ের সমস্ত বইটি লেখক এসে ওনার নাম দিয়ে দেখলাম যে ওনার ছয় সাত কবিতার বই আছে এক ফিরোজ আহমেদ উনি তিনি কিনা আমি জানি না উনি ছাড়া আর কোনো লেখক ফিরোজ আহমেদকে আমি পেলাম না তো তাকেও নেওয়া হয়েছে এখন হয়তো এমন কিন্তু সোসাইটিতে আছে যে অনেক বড় বড় কাব্য প্রতিভা কিন্তু লেখা হয় নাই হয়তো সুযোগ পেলে লেখতেন অথবা আগামী দশ বছর পরে লেখবেন 
ওইটা তো প্রতিভা হইতে পারে কিন্তু আমি ওরা শেয়ার করছি হয়তো সেরকম মানে মানে গুপ্ত প্রতিভা নিয়ে উনি বসে আছেন ওনারা চিনতে পেরেছেন আর কেউ চিনেন নাই এরকম হতে পারে কিন্তু কাজে কাজটা কি হয় দেখার আগ পর্যন্ত তো হুট করে মন্তব্য করা যাবে না তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু আমি বুঝি আমি খুবই অস্বস্তি এবং সংশয় নিয়ে অপেক্ষা করছি যে ওনারা আসলে কি করেন দেখার জন্য এবং অন্য অন্য কমিটি সম্পর্কে যেগুলো হয়েছে সেগুলো দু একটা কমিটি ছাড়া আমার কাছে মোটামুটি সব ধরনের কমিটিগুলো আমার কাছে পছন্দ হয় নাই ভাই যেমন পুলিশ সংস্কার যে কমিটিটা করা হয়েছে এটাও আমার পছন্দ হয় নাই এটা আমার পছন্দ হয় নাই আমি যতটুকু দেখেছি এটা মানে আমার কাছে খুব মানে খুব স্মার্ট কমিটি এরকম মনে হয় নাই আমি মাঝখানে একবার জানার চেষ্টা করেছিলাম যে কমিটির মেম্বাররা কিভাবে নির্বাচিত হলেন এটা আমার একটা ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে আমি দুজন এরকম দুটা কমিটির দুজন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনাকে কি এই কমিটির যিনি হেড উনি পার্সোনালি পিক করছেন নাকি আমরাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আপনাকে পিক করা হয়েছে তো ওনারা যে কথা দুজনে একই কথা বলেছেন যে প্রথমে সচিবালয় থেকে একজন লোক ওনাকে ফোন করেছিলেন সামান একজন উপসচিব জাতীয় কেউ একজন ফোন করেছিলেন যে আমরা যদি আপনাকে অমুক কমিটিতে রাখি তাহলে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি না যদি আপত্তি না থাকে তাহলে মানে আমরা কেউ উনি বলছেন না আমার কোনো আপত্তি নাই বলার পর তারপরে উনি ইয়ে কি বলেছেন কমিটি হেড কে হতে পারে তারপরে যে কমিটি যিনি হেড আছেন উনি আবার ওনাকে ফোন করেছেন যে আমরা যদি আপনাকে রাখি আপনার কোনো আপত্তি আছে কি না তো না করেছেন তারপরে উনি এসেছেন তার মানে প্রাথমিক নির্বাচনটা কিন্তু সচিবালয় থেকে হয়েছে এবং এর মধ্যে দুইজনই আমাকে বলছেন যে জিনিসটা যে উপদেষ্টাদের মধ্যে কারো না কারোর সঙ্গে তার একটা ব্যক্তিগত পরিচয় আছে এখন ওভাবেই হয়েছে কিনা আমি জানি না আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনাদের সঙ্গে কোনো উপদেষ্টা কোনো পার্সোনাল কোনো পরিচয় আছে ভালো সম্পর্ক ওই কি হ্যাঁ আমার সঙ্গে আছে অমুকের আছে শুনলাম তার মানে আমার কাছে মনে হলো স্বয়ং মূল্য একসঙ্গে বসেছিলেন একজন হয়তো বলেছেন যে অমুক কমিটিতে মুখকে রাখেন অমুক কমিটিতে মুখকে রাখেন এটি তো একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে সংস্কারটা হবে এই সংস্কারটা কিন্তু এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার না এটা হলো পুরো দেশের জন্য একটা সংস্কার জাতির এই জাতি একটা প্রত্যাশা নিয়ে ওনাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ওনাদের উচিত হবে যে ওই লোকটাকে আমি অপছন্দ করি কিন্তু আমি জানি যে ওই লোকটা ক্যাপাবেল যত যোগ্য লোক সবাই তো আমার পছন্দের না হইতে পারে তো তাকেও আমি বলবো ভাই আপনি আসেন আপনি ক্যাপাবেল তো সেরকম হলে হয় কি জিনিসটা মানে একটা মানে যার ওই লোকটাকে আমরা পছন্দ করি না তার জন্য তো এই সংস্কারটা প্রয়োজন তাই না অর্থজা ওই যেটা মাসুদ কামাল বললেন যে অনেকগুলো কমিটি গঠন করা হয়েছে যেগুলোর সঙ্গে আসলে বাস্তব অবস্থার সাথে মিল নেই ওই একজন লেখকের নাম বললেন আপনি চেনেন কি না যাই না আমি ওইসব চিনি না আমি এই যে কমিটি জি দুঃখিত আমি এই যে কমিটিগুলো হয়েছে এই কমিটিগুলো আমি যে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি বা বোঝার চেষ্টা করেছি যে এরা কারা কে কোথা থেকে এসেছে তা নয় কয়েকজনকে চিনি চিনি তার কারণ হচ্ছে এই সমাজে যেমন এই যে যেটা বলা হচ্ছে যে উপদেষ্টাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় যেন এখন যারা উপদেষ্টা আছেন তাদের নিরানব্বই শতাংশের সঙ্গে আমাদের তিনজনেরই ভালো সম্পর্ক আছে পরিচয় আছে যোগাযোগ আছে উপদেষ্টা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিনিয়তই কোনো না কোনোভাবে তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হতো যোগাযোগ হতো সুতরাং এই পরিচয় থাকাটা এবং পরিচয়ের সূত্র ধরে হওয়াটা এর মধ্যে দোষের কিছু নাই দোষের কিছু দোষের ব্যাপারটা হচ্ছে সে যোগ্য কি না এখন আমার এই সং এই 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 সামগ্রিকভাবে এই কমিশনগুলো নিয়ে আমার মূল্যায়নটা এই ফিরোজ আহমেদকে আমি জানি না চিনি না সেটা আমার দুর্বলতা ব্যর্থতা আমি হয়তো ওইদিকে জানি না সেটা আলাদা সেটা নিয়ে আমি বলবো না কথা তিনি যোগ্য কি অযোগ্য তাও আমি জানি না এই আমি সুনির্দিষ্ট করে বলবো না বাট সংবিধান সংস্কার কমিটিতে যে আলি রিয়াজকে রাখা হয়েছে অধ্যাপক আলি রিয়াজ আলি রিয়াজকে আমি যোগ্য মানুষ মনে করি তার রাখা নিয়ে যদিও তার আগে স্বাধীন মালিক ছিলেন অ্যাডভোকেট স্বাধীন মালিক ছিলেন তাকেও আমি যোগ্য মানুষ মনে করতাম কি কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে বা কি কারণে তিনি বাদ পরে নতুন এসেছেন সেটার ব্যাখ্যাটা আমি জানি না কারণ সেই সময় আমি দেশের বাইরে ছিলাম এটাও একটা কারণ অত খোঁজখবর না রাখার এটা একটা কিন্তু আমার মোটা দাগে যে জায়গাটা নিয়ে আলোচনা সেই জায়গাটা হচ্ছে যে সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে দুটি ভাগ থাকা দরকার ছিল একটি হচ্ছে সংস্কার আর একটি হচ্ছে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সেই সংস্কারের জায়গাটাতে ভাগ থাকার জায়গাটাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে সংবিধানটা হয় কি যেমন সংবিধান সংস্কার কমিশন একটা করা হয়েছে কিন্তু দেশের প্রধানতম রাজনৈতিক দলের একটি বিএনপি ইতিমধ্যেই সেই জায়গাটাতে কথা বলে রেখেছে যে এটা বর্তমান সরকারের দায়িত্ব নয় তার মানে হচ্ছে সংস্কার সংবিধান সংস্কার কমিশন যে রিপোর্ট দিবে সেটা বর্তমান সরকারের পক্ষে 
পক্ষে বাস্তবায়ন করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বাট তারা হয়তো একটা পথ দেখিয়ে যেতে পারবে কিন্তু যে জায়গাটা বর্তমান সরকারের পক্ষে করে যাওয়া সম্ভব এবং আমার ধারণা করবেও হয়তো বা সেটি হচ্ছে যেমন তার মধ্যে একটি পুলিশ পুলিশ সংস্কার কমিশন এখন পুলিশ সংস্কার কমিশনটা নিয়ে আমার সংবিধানের ওই জায়গার চেয়েও আরও বড় রকমের আপত্তি আছে আপত্তির জায়গাটা হচ্ছে পুলিশের সমস্যাটা কি পুলিশের অনেক রকমের সমস্যার মধ্যে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে নির্বাহী বিভাগ আমাদের যে আমলাতন্ত্র সব সময় পুলিশকে তার কন্ট্রোলে রাখতে চায় পুলিশকে সে তার থেকে দূরে যেতে দিতে চায় না স্বাধীন সত্তা দিতে চায় না এটা হচ্ছে আমলাতন্ত্রের বা পুলিশের অন্যতম প্রধান একটা সমস্যা কিন্তু এই পুলিশ সংস্কার কমিশন করা হয়েছে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য হচ্ছে আমলা প্রধান যাকে কাওয়া হচ্ছে তিনিও একজন আমলা তো যেখানে পুলিশকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে পুলিশকে কাজ করানোর মতো করে গড়ে তোলা দরকার সেই জায়গাটিতে আমলারা যদি ওই জায়গাটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হন অন্যান্য কমিটিতেও আমলারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো সেখানে যদি সাবেক আমলারা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হন এবং পুলিশ সংস্কার কমিশনের কার্যালয়টি যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হয় এবং সেটা যদি সচিবালয়ের মধ্যেই থাকে তাহলে প্রথমত কথা দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে এটা কন্ট্রাডিক করছে দ্বিতীয়ত কথা আমলারা পুলিশ সংস্কার করে দিবে সেই পুলিশ একটা আধুনিক পুলিশ হবে সেটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই এই জায়গাটাও দূর করা দরকার ছিল তাহলে প্রশ্ন আসে এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসবে যে তাহলে লোক কোথায় লোক তো নাই এটা আরেকটা অসত্য কথা যে লোক নাই লোক আছে সমাজে পুলিশ কার কাছে জবাবদিহি করবে পুলিশ যদি আমলাতন্ত্রের কাছেই জবাবদিহি করে পুলিশ যদি ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেমন শেখ হাসিনা তো ওই ডিআইজি হারুনকেও ফোন করতেন হারুনের সাথেও তার সরাসরি কথা হতো বেনজিরের সাথেও তার সরাসরি কথা হতো আবার ইসের থানার ওসির সঙ্গেও তার সরাসরি কথা হতো যা কথা হতো কথা হতো সোহেল তাজ যখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনিও জানতেন না আসাদুজ্জামান খান কামাল যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনিও জানতেন না কিভাবে পুলিশ চলতো শেখ শেখ সেলিমের সিরকুট অনুযায়ী পুলিশ চলতো তো এখন সেই রকম পুলিশকে আমলারা ঠিক করে দিয়ে যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি না তার মানে হচ্ছে আমার আমার শেষ শেষ এটা সারাংশের বোটটা হচ্ছে যে কমিশনগুলো করা হয়েছে এই কমিশনগুলো আর একটু স্বচ্ছ হওয়া দরকার ছিল হয়নি ঠিক আছে সময় চলে যায়নি এখনও আর একটু স্বচ্ছ হওয়া দরকার আর প্রতিটি সদস্যের একটা পরিচিতি জনসম্মুখে আনা দরকার সবাই তো যাচ্ছে কারণ তো ওনারা কবে সংস্কার করবেন কবে নির্বাচন হবে এটাও তো একটা প্রশ্ন না এটা এখন এখন কমিটি কমিশনই হলো না আবার বারবার দেখেন অন্য অন্য কাজ তাড়াহুড়ো করে করা যাবে সংস্কারের কাজ আপনি তাড়াহুড়া করে করতে পারবেন এর জন্য সময় দিতে হবে আপনি একটা কমিশন করেছেন কমিশন সমালোচনার মুখে পড়েছে এখন এটাকে আবার আপনাকে রিভিউ করতে হবে তর্কের খাতিরে তো ওনারা সংস্কার করে গেলেন সংবিধান সংস্কার করে গেলেন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা আসবে যেই আসুক তো সে আসা এটা কি ম্যান্ডেটরি দেওয়ার জন্য এখন সেইটা কোন ফর্মেটে কি করে যান সেটা তার দেখার ব্যাপারে না না সেটা কোন ফর্মেটে বর্তমান সরকার কোন জিনিস কি আমি বলি আপনাকে যে সংস্কার তারা করবেন যে রিপোর্টটা তারা দিলেন সেই রিপোর্টটা কিন্তু রাজনৈতিক দলের উপর এটা বাধ্যতামূলক না কিন্তু যদি সেটা সে দেশের সাধারণ মানুষের পছন্দ হয় গ্রহণযোগ্য হয় যদি পছন্দ হয় তখন কিন্তু তারা এটাকে অগ্রাহ্য করার সাহস পাবে না কারণ তখন কিন্তু একটা জনগণের কাছ থেকে চাপ আসবে এই কেন এটা তো ভালো ছিল এটা আপনি কেন গ্রহণ করবেন না তাই না এবং তখন আমার তো মনে হয় সংস্কার প্রস্তাবটা যদি ভালো হয় তখন যে দলে ক্ষমতায় আসতে চাক তাকে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হবে ইলেকশন যখন তারা করবে বলবে না আমি কি করব তখন আপনি জিজ্ঞেস করবে এই সংস্কার প্রস্তাবগুলোকে আপনি গ্রহণ করেন নাকি করেন না বলেন এই ম্যান্ডেট তো আপনার কাছে নাই না না ম্যান্ডেট নাই বাট তারা তো ইলেকশন যখন আসবে ইলেকশনে আসার সময় এটা কিন্তু একটা ইস্যু হতে পারে আমি বলছি এটা একটা ইস্যু হতে পারে কিন্তু যদি এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিজেরাই যদি এলোমেলো হয় যদি সাধারণ মানুষ এটাকে গ্রহণ না করে তো রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করে তো কোনো ঠেকা পড়ে নাই এই জায়গাটাতে আমার কথা হলো কি দেখেন আপনারা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছেন আপনাদের উপর দায়িত্বটা কতটা বড় দায়িত্ব কতটা গুরু দায়িত্ব কারণ আপনারা কিন্তু সমস্ত মানুষের সেন্টিমেন্টকে আপহোল্ড করবেন এটাই সবার প্রত্যাশা আপনি যদি বলা হয় যে সরকার কাছে আমার প্রত্যাশা কি আপনার প্রত্যাশা কি আপনি আমাকে বলেন যে তুমি দশটা লেখো দশটা লেখলাম আপনি লেখলেন দশটা উনি লেখলো দশটা মিলাই দেখেন তিনটার বেশি কিন্তু কমন করবে না তিনটা কমন পড়লো আর যে আন কমন যে রইল তিরিশটার থেকে মনে করেন তিনটা আর যে সাতাশটা যে কোনো কমন পায় নাই ওই সাতাশটার কোনোটা কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি তো আমার ফিলিংস থেকে লিখছি আপনি আপনার ফিলিংস থেকে লিখছেন 
ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ তার মানে সরকারকে কিন্তু এই ত্রিশটাই একসঙ্গে ধারণ করতে হচ্ছে মানুষের এগুলো প্রত্যাশা এই ধারণ করার জন্য দরকার ছিল কি একটা স্মার্ট গভর্নমেন্ট হলে হতো না একটা সুপার স্মার্ট গভর্নমেন্ট দরকার ছিল আমি সেটাই বলছিলাম কিন্তু বারবার যে এই জিনিসটা মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই যে উপদেষ্টা পরিষদ এটা সুপার স্মার্ট না স্মার্টও না তারা আচ্ছা তারা স্মার্টও না আমি যদি সহজ বাংলায় বলি তারা ওটা একটা ঝিমুনের মানে ঝিমানো দল একটা এই একটা পার্টি একটা মানে উনি তো ভাই এখানে বসে আছে আমার আর কত বয়স হয়েছে যখন ওনাকে আপনি টাইম দেন বলার জন্য আমারই ঝিমানি এসে যায় বয়সের কারণ এটা বয়স জনিত মানে কারণ কিন্তু তো ওরা তো বয়স ভাই এইটি প্লাস এইটি প্লাস ওটা কীভাবে আপনি ভাই বললে তো হবে না সবাই তো ডক্টর ইউনুস না এটা বলেন না সবাই ডক্টর ইউনুস না কিন্তু দু একটা বাইরেও আছে বাইরেন যা করে দেখেন না হচ্ছে পড়ে যায় ভুলে যায় তো ইউনুসে ভুলেন না ইউনুসের প্রতি মনে করেন যে সব বৃদ্ধই আমার মতো এটা ঠিক করবেন না উনি এটা এরকম না এটা বাস্তবতা না কিন্তু সেই বাস্তবতা জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আমি মনে করি সময় শেষ হয়ে যায় নাই দেখেন কমিশন করার জন্য তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে এদেরকে এটা তিন মাসে একটা রিপোর্ট দিতে পারবে আচ্ছা মতি ব্যাটার কথা বলেন আপনি আমাকে বলেন মাসুদ কেমাল সংবিধানের খারাপ দিকগুলি কি আমি কিন্তু দু একটা বলতে পারুন তো ওই সময় তো আমিও সংবিধান বিশেষজ্ঞ गणभ्युथान संगठित हो जाए गणभ्युथान कारी द्वारा जो सरकार गठित है से सरकार मैंडेट थे गणभ्युथान সংগঠিত যারা করেছে যে বিজয়ী জনগোষ্ঠী গণভ্যুত্থান তারা একটা সরকার গঠন করেছে সেই সরকারের চরিত্রগত জায়গা নিয়ে আলোচনা করা যাবে সমালোচনা করা যাবে কিন্তু তাদের ম্যান্ডেট নাই এই আলোচনাটা করা যাবে অবশ্যই ম্যান্ডেট ছিল তারা যদি শহীদ মিনারে যাওয়ার পরে শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ নিতেন তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা অন্যরকম হতে পারত मासुदाल सबा भलो थकून